food in Kenya and we bring down the cost of living by bringing down the cost of food. Na wauliza wakulima wote. Serikali yenu ya Kenya tutawasaidia na mambo ya mbolea na mambo ya mbegu. Kwa sababu hivyo ndivyo tutakavyosalisha chakula ya kutosha. Wakulima wetu ambao wanazalisha gunia tano, gunia kumi kwa ekari moja tunataka wazalishe kunia ishirini, kunia thelathini kwa ekari moja na tumepanga mambo ya fertilizer vile mumesikia mbolea tumeagiza karibu tan elfu ine ambayo imefika, imeanza kufika hapa tutaanza kudistribute kuanzia januari na hiyo mbolea haitakuwa katika bei ile mlinunua naye ya elfu tano elfu sita tumesema tutapunguza ikuja shilingi elfu tatu na miatano mwaka huu mwaka ujao tuteremushe kidogo mwaka hiyo ingine tuteremushe kidogo mpaka tuhakikishe kwamba kila mkulima anaweza kulima kwa njia ya sawasawa tuweze kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya na ndio mimi naambia wakulima nikiwa hapa wazingishu kwa sababu sehemu hii ya North Rift ndio mahali tunazalisha chakula kingi nataka wakulima wote wanisikize vizuri nimefanya mkutano juzi na viongozi wote na tumekubaliana ya kwamba tunataka tuwasajili wakulima wetu kila mkulima tunataka ujiandikize utuambie huko na ekari ngapi na unahitaji mbolea kiasi gani ndio tuweze tukupatie hiyo mbolea mara nyingi tukileta mbolea hapa mabroka na wakora na middlemen wanakuja wanaifanyia ukarabati wananunua hiyo mbolea mkulima baadaye anaenda kununua bei ikiwa imebadilika so this time round we want to make sure that fertilizer gets to every farmer directly without brokers without middlemen without people who change prices midway kwa hivyo january chiefs wote assistant chiefs wote pamoja na wale wazee wa mitaa wote watashughulika na kuandikisha wakulima wetu wote katika taifa letu la Kenya ndio tuweze kujua mkulima wewe ni nani shamba yako ni ekari ngapi mbolea unahitaji kiasi gani na unahitaji muda gani ndio tuweze tushughulike ndio tuweke mpango maalum ya kuzalisha chakula ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa hatuwezi kuwa baada ya miaka hamsini kama taifa miaka hamsini na tisa bado tuko na watu wanalala njaa katika taifa letu ni aibu kubwa so that is what we want to do with our farmers na ndio tumewauliza wakulima wale bado muko na mahindi manyumbani tafadhali muuze hiyo mahindi ikuje katika soko kwa sababu kuanzia mwezi wa pili tunataka kuagiza ile gap kwa sababu tulipata upungufu ya karibu makunia milioni kumi katika ile forecast ambayo kwa sababu mvua ilirudi chini kidogo so na tutaki bei ya unga ibaki shilingi mbili tunataka ikuje shilingi moja hamsini hapo ndio wale consumers pia wapate nafuu katika kuzalisha familia ama kulisha familia zao na kulisha watoto wao lakini ile bei inaendelea hapa ni bei mzuri lakini haragijeni kidogo. Tunaona hiyo. Unajua waziri wangu mmoja aliwapatia ilani ya siku ilikuwa masaa ngapi? Wote dawa zama ilikuwa masaa ngapi? Nasikia mkaharakisha sana mahindi kajaa tena kwa kiwanja. Lakini alifanya makosa lakini si makosa kubwa. Kwa sababu hata nyinyi mlikuwa mmekwama na mahindi nyumbani so wakati aletangaza mkaharakisha so mwarakisha namna hiyo ndio tuweze kuuza ndio tuweze kusaidia wale ambao eh, ni consumers kwa sababu hawa consumers ndio market ya wakulima na lazima tuchunge wakulima na tuchungie hawa soko yao ya wale ambao wananunua kuweza kutumia chakula so beginning january we are going to register all our farmers so that we can target fertilizer to them na hiyo eh, fertilizer kila mkulima sababu ya wewe kujisajili nataka uelewe why 
Sisi tunataka kutumia wewe directly pesa ya subsidy. 